العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم ما زلنا في بحث الحموض والأسس في الجزء الخاص بالمسائل تكلمنا في الدرس الماضي عن الجزء الأول من الملاحظات وذكرت لكم أنه هي الملاحظات شاملة لأغلب مسائل الحموض والأسس يعني اللي يتقن هي القوانين وهي الملاحظات يستطيع حل أي مسألة من مسائل الحموض والأسس باستثناء ثلاث طلبات حل هي الطلبات لا يعتمد على هي القوانين طبعا أنا أسمي هي الأسئلة أسئلة الطالب المتميز لأنه مثل ما ذكرت لكم بالامتحان الأخير في عندي من 5 إلى 10% من الأسئلة مو بس بالكيمياء بجميع المواد هي الأسئلة خاصة بالطالب المتميز يعني ما راح يحلها إلا الطالب المتميز مشان يميزوا ما بين الطالب اللي عم يفهم وما بين الطالب اللي عم يبصم بصم فإن جتك مسألة حمض وأساس وإجاك واحد من هي الطلبات الثلاث فاعلم أن هذا هو سؤال الطالب المتميز طبعا حل هي الأسئلة جدا سهل يعني هي أسئلة مو نازلة من المريخ بالعكس حلها أسهل من الأسئلة اللي يعتمد حلها على هي القوانين ولكن فيها أفكار بسيطة راح نبينها بإذن الله تعالى إذا موضوعنا اليوم راح نتكلم عن الأسئلة اللي حلها لا يعتمد على هذه القوانين وراح نبدأ بالسؤال الأول اللي هو تغير تركيز الهيدرونيوم بتغير البي أتش فكرة هذا السؤال احنا نعرف انه في علاقة ما بين البي أتش وتركيز الهيدرونيوم طبعا العلاقة عكسية لوجود إشارة السالب ما معنى علاقة عكسية؟ يعني إذا زاد أحدهما نقص الآخر ففكرة هذا السؤال أنه عندي محلول ما سواء كان محلول حمضي ولا محلول أساسي له قيمة معينة للبي أتش هو يعطيك إياها أو يطلبها منك بغض النظر المهم أنه محلول له قيمة معينة للبي أتش فيقوم بتغيير البي أتش زيادة أو نقصانا فيجيك السؤال بالامتحان ما التغير الذي يطرأ على تركيز الهيدرونيوم إذا زدنا البي أتش بمقدار كذا أو ما التغير الذي يطرأ على تركيز الهيدرونيوم إذا أنقصنا البي أتش بمقدار كذا والإجابة على هذا السؤال في عندي طريقتين طريقة مباشرة من خلال النظر تعرف الجواب وطريقة حسابية نبدأ بالطريقة الأولى الطريقة المباشرة طبعا ألجأ إلى هذه الطريقة في حالة اختيار من المتعدد يعني إذا جاك سؤال اختر الإجابة الصحيحة ما في داعي تشغل حالك بالعمليات الحسابية من خلال النظر تعرف الجواب كيف؟ شوفوا إحنا نعرف أن العلاقة مثل ما ذكرت لكم بين البي أتش وتركيز الهيدرونيوم علاقة عكسية فإذا زاد البي أتش راح ينقص تركيز الهيدرونيوم وإذا نقص البي أتش راح يزداد تركيز الهيدرونيوم ولكن السؤال ما مقدار الزيادة وما مقدار النقصان هذه فكرة السؤال الجواب كالتالي كلما زاد البي أتش بمقدار واحد راح ينقص الهيدرونيوم بمقدار عشرة إذا زاد البي أتش بمقدار اثنين راح ينقص الهيدرونيوم بمقدار مية إذا زاد البي أتش بمقدار ثلاثة راح ينقص الهيدرونيوم بمقدار ألف طبعا هي الإجابة مو من عندي هي من هذا القانون جرب عوض بدل البي أتش مرة واحد ومرة اثنين ومرة ثلاثة راح تشوف في كل مرة راح ينقص تركيز الهيدرونيوم تمام إذا هاي في حالة زيادة طيب في حال النقصان إذا أنقص البي أتش راح يزداد تركيز الهيدرونيوم طيب إذا نقص البي أتش بمقدار واحد راح يزداد تركيز الهيدرونيوم بمقدار عشرة إذا نقص البي أتش بمقدار اثنين راح يزداد تركيز الهيدرونيوم بمقدار مية نقص البي أتش بمقدار ثلاثة راح يزداد تركيز الهيدرونيوم بمقدار ألف وهكذا إذا هي الطريقة المباشرة الطريقة الأخرى الطريقة الحسابية هذه الطريقة في حالة المسائل راح يسألك بين حسابيا ما التغير الذي يطرأ على تركيز الهيدرونيوم إذا زدنا أو انقصنا البي أتش في, في هذه الحالة لا أستطيع أن أستخدم الطريقة المباشرة طيب والحل الحل مباشرة أضع المخطط التالي وهو بي أتش القديم اللي اعطاني في نص المسألة راح يكون يساوي قيمة معينة ومنه أحسب تركيز الهيدرونيوم أيضا راح يطلع قيمة معينة أنزل سطر أكتب بي أتش الجديد الجديد فتح اللي هو بعد التغيير يعني بعد الزيادة أو النقصان أيضا راح يساوي قيمة معينة ومنه أحسب الهيدرونيوم الجديد أيضا راح يساوي قيمة معينة هي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أخذ النسبة ما بين الهيدرونيوم الجديد على الهيدرونيوم القديم راح يطلع مع قيمة معينة وأخيرا آخر خطوة أحسب الهيدرونيوم الجديد بدلالة القديم وبلش درس الفلسفة إذا الهيدرونيوم الجديد قيمة معينة للهيدرونيوم القديم شوف فكرة هذا المخطط مباشرة أنت ما جاك سؤال ما التغير الذي يطرأ أو بين حسابيا ما التغير الذي يطرأ على تركيز الهيدرونيوم بتغيير البيات مباشرة أضع هذا المخطط بي أتش القديم اللي أعطاك في نص المسألة 
ومنه أحسب تركيز الهيدرونيوم من خلال هي العلاقة أنا عند البي أتش أحسب الهيدرونيوم من هاي العلاقة اللي هي عشرة قوة ناقص بي أتش أنزل سطر أحط بي أتش الجديد اللي هو بعد التغيير يعني أيضا راح يعطيك إياه في نص المسألة راح يطلع مع قيمة معينة ومنه أحسب أيضا من هذا القانون أحسب الهيدرونيوم الجديد الخطوة الثالثة أخذ النسبة ما بين الهيدرونيوم الجديد على الهيدرونيوم القديم راح يطلع معي قيمة معينة وآخر خطوة أحسب الهيدرونيوم الجديد بدلالة القديم أعرف أن الأمور غامضة ولكن الآن راح نأخذ مسألة تطبيق وراح تشوف الأمور جدا سهلة إذا هي المسألة تطبيق على هذا السؤال طبعا هي المسألة الثانية صفحة 96 محلول مائي لحمض السيانيد الهيدروجين HCM له قيمة البي اتش خمسة اعطاني قيمة البي اتش ودرجة تأين حمضة للسيانيد خمسة ضرب عشرة قوة سالب ثلاثة بالمية والمطلوب اكتب معادلة تأين الحمض والسؤال الثاني احسب قيمة كل من التركيز الابتدائي للحمض يعني سي اي وثابت تأينه كي اي يعني بدو السي اي والكي اي السؤال الثالث وهذا البدية بين بالحساب كيف يتغير تركيز الهيدرونيوم عندما يصبح البي اتش ستة شايفين البي اتش كان خمسة صار ستة يعني ازداد بمقدار واحد واخيرا السؤال الرابع طبعا هذا السؤال مو موجود بالكتاب انا ضفته من عندي بين بالحساب كيف يتغير تركيز الهيدرونيوم عندما يصبح البي اتش ثلاثة الحل ولكن مثل ما ذكرت لكم بالدرس الماضي قبل البدء بالحل مفتاح حل جميع مسائل الحموض والاسس معرفة شغلتين الشغلة الاولى احدد ما طبيعة المحلول المعطى في نص المسألة والشغلة الاخرى هي استخراج المعطيات طيب الان ما طبيعة المحلول المعطى هو اعطاني محلول مائي لحمض السيانيد الهيدروجين وانا اعرف انه حمض السيانيد الهيدروجين هو حمض ضعيف لذلك احط ببالك هذا القانون اذا هي الشغلة الاولى الشغلة الاخرى استخراج المعطيات اعطاني البي اتش اكتبها بشكل مستقل البي اتش خمسة واعطاني درجة التأين يعني الفا اللي هي خمسة ضرب عشرة قوة سالب ثلاثة بالمية الآن أبدأ بالحل السؤال الأول أكتب معادلة تأين الحمض هذا السؤال سهل جدا تأين الحمض يعني وفعل الحمض مع الماء HCN زائد ماء وبما أن حمض السيانة الهيدروجين حمض ضعيف راح يكون تأينه جزئي يعني تفاعل عكوس يمنح الحمض البروتون إلى الماء فيتحول إلى CN سالب والماء يستقبل بروتون فيتحول الى ايون الهيدرونيوم هي كتابه معادله التاين طبعا مو طالب مني احدد الازواج المترافقه هذا السؤال الاول السؤال الثاني اذا احسب قيمه كل من التركيز الابتدائي للحمض سي اي وثابت تاينه كي اي بدنا السي اي كيف احسب التركيز الابتدائي مباشره اتجه الى قانون الحمض الضعيف اللي هو تركيز الهيدرونيوم يساوي تحت الجذر سي اي ضرب كي اي انا بدي السي اي ولكن للأسف في هذه الحالة لا أستطيع استخدام هذا القانون ليش؟ لأنه أنا بدي السي اي وبالتالي لابد أن يكون تركيز الهيدرونيوم معلوم وثابت التأين كي اي معلوم ولكن في هذه الحالة الثابت التأين غير معلوم مو معطينيا بالعكس هو طالب مني بالسؤال اللي بعده وبالتالي لا أستطيع استخدام هذه العلاقة طيب والحل؟ الحل أتجه إلى المعطيات هو عاطيني قيمة البي اتش ومعطيني درجة التأين طيب شو استفيد من قيمة البي اتش اللي اعطاني اياها؟ ذكرت لكم بالدرس الماضي انه في قانون من هي القوانين يطبق وان لم يطلب، اكيد تذكرتوه هو هذا القانون، ذكرت لكم انه اي مسألة يعطيني فيها قيمة البي اتش مثل هي المسألة مباشرة انسخ هذا القانون واحسب تركيز الهيدرونيوم حتى ولو ما كان طالب تركيز الهيدرونيوم، اذا الاستفيد من قيمة البي اتش انه عرفت تركيز الهيدرونيوم، هي الشغلة الأولى، طيب شو استفيد من درجة التأين؟ أطبق قانون درجة التأين في حالة الحمض اللي هو درجة التأين الفا تساوي تركيز الهيدرونيوم اللي عرفته الآن من قيمة البي اتش على السي اي درجة التأين هو معطيني إياها والهيدرونيوم الآن حسبته فلا يبقى مجهول إلا سي اي وأحسبه بكل سهولة وهو المطلوب إذا الحل بما أنه معطينا البي اتش نستطيع حساب تركيز الهيدرونيوم وبكل سهولة تركيز الهيدرونيوم يساوي عشرة قوة ناقص بي اتش يعني عشرة قوة ناقص خمسة مول في لتر ناقص واحد إذا هي حسب التركيز الهيدرونيوم من قيمة البي اتش الآن نطبق علاقة درجة التأين الفا تساوي تركيز الهيدرونيوم التركيز الابتدائي للحمض سي اي نعوض درجة التأين معطيني إياها خمسة ضرب عشرة قوة سالب ثلاثة ولكن فيها مشكلة هي النسبة المئوية كيف أتخلص منها 
شوفوا هاي الملاحظة إذا أعطانا درجة التعيين كنسبة مئوية للتخلص منها نضرب بعشرة قوة سالب اثنين إذا نضرب هذا العدد بعشرة قوة سالب اثنين والحالة تخلصت من النسبة المئوية تساوي تركيز الهيدرونيوم اللي حسبته الآن عشرة قوة سالب خمسة على التركيز الابتدائي للحمض سي اي أنا بدي سي اي عشرة قوة سالب خمسة وهي تصير بالمقام خمسة ضرب عشرة قوة سالب ثلاثة ضرب عشرة قوة سالب اثنين خمسة ضرب عشرة قوة سالب خمسة نختصر هي مع هي فيبقى واحد على خمسة وهي نفسها الصفر فاصلة اثنين مول في لتر ناقص واحد وهو المطلوب إذا هاي قيمة التركيز الابتدائي للحمض سي اي تمام السؤال اللي بعده احسب كي اي ما في عندي الا قانون واحد يحوي الكي اي اللي هو قانون الحمض الضعيف تركيز الهيدرونيوم معلوم والسي اي معلوم الان حسبته فاستطيع حساب الكي اي بكل سهوله اذا من قانون الحمض الضعيف اللي هو تركيز الهيدرونيوم يساوي تحت الجذر سي اي ضرب كي اي انا بدي الكي اي للتخلص من الجذر نربع الطرفين تركيز الهيدرونيوم للتربيع يساوي سي اي ضرب كي اي أنا بدي الـ Ka وبالتالي تركيز الهيدرونيوم للتربيع على Ca تركيز الهيدرونيوم الآن حسبته عشرة قوة ناقص خمسة للتربيع يعني عشرة قوة سالب عشرة على التركيز الابتدائي للحمض الآن حسبته صفر فاصلة اثنين بإمكاني أكتبه بهذا الشكل اثنين ضرب عشرة قوة سالب واحد أيضا نفرق الكسر الصحيح الصحيح والأسس على الأسس هون في عندي بالأصل واحد واحد على اثنين ضرب عشرة قوة ناقص عشرة على عشرة قوة ناقص واحد ويساوي الواحد على اثنين هي صفر فاصل خمسة ضرب العشرة قوة ناقص واحد تطلع لأعلى تصير عشرة قوة زائد واحد مضروب عشرة قوة ناقص عشرة عشرة قوة ناقص تسعة وراح يكون الناتج بالأخير هو خمسة ضرب عشرة قوة سالب عشرة وهو المطلوب نأتي الآن إلى السؤال الثالث وهذا اللي بدي إياه إذا السؤال الثالث بين بالحساب أيوة شايفين بالحساب يعني في هذه الحالة ما أستطيع تطبيق الطريقة المباشرة كيف يتغير تركيز الهيدرونيوم عندما يصبح البي أتش ستة شايفين البي أتش كان خمسة صار ستة يعني ازداد بمقدار واحد طيب خلونا بالله نطبق الطريقة المباشرة الطريقة المباشرة تقول إذا ازداد البي أتش بمقدار واحد سينقص تركيز الهيدرونيوم بمقدار عشرة طيب خلونا نتأكد بالطريقة الحسابية مباشرة مثل ما ذكرت لكم أنسخ هذا المخطط الذي يتكون من أربع خطوات الخطوة الأولى أضع البي أتش القديم اللي أعطاني في نص المسألة اللي هو خمسة ومنه أحسب تركيز الهيدرونيوم تركيز الهيدرونيوم يساوي عشرة قوة ناقص بي أتش طبعا طبقت هذا القانون يعني عشرة قوة ناقص خمسة مول في لتر ناقص واحد هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية أنزل سطر وأكتب البي أتش الجديد اللي أعطاني إياه في نص السؤال الجديد يعني فتحة اللي هو ستة ومنه أحسب الهيدرونيوم الجديد يساوي عشرة قوة ناقص ستة مول في لتر ناقص واحد الخطوة الثالثة أحسب النسبة ما بين الهيدرونيوم الجديد على الهيدرونيوم القديم ويساوي الهيدرونيوم الجديد عشرة قوة ناقص ستة على الهيدرونيوم القديم عشرة قوة ناقص خمسة تطلع العشرة قوة ناقص خمسة إلى الأعلى تصير عشرة قوة زائد خمسة مضروبة بعشرة قوة ناقص ستة يطلع الناتج بالأخير عشرة قوة ناقص واحد آخر خطوة أحسب الهيدرونيوم الجديد بدلالة القديم إذا الهيدرونيوم الجديد طرفين بوسطين راح يطلع عشرة قوة سالب واحد في الهيدرونيوم القديم طيب العشرة قوة سالب واحد هي منافسة واحد على عشرة تمام وبالتالي أضرب واحد على عشرة في الهيدرونيوم القديم راح يطلع الناتج بالاخير الهيدرونيوم الجديد يساوي الهيدرونيوم القديم على عشرة اي ان الهيدرونيوم الجديد نقص بمقدار عشر مرات عما كان عليه اذا نقص بمقدار عشر مرات وهذا ما تبين معنا بالطريقة المباشرة تمام اذا شايفين الحل جدا سهل طيب خلونا نحل السؤال الرابع السؤال الرابع اذا ايضا بين بالحساب ايضا ما استطيع ان اطبق الطريقه المباشره كيف يتغير تركيز الهيدرونيوم عندما يصبح البي اتش ثلاثة ايوه في هذه الحاله البي اتش كان خمسة صار ثلاثة يعني نقص البي اتش بمقدار اثنين 
طيب خلونا نطبق الطريقة المباشرة الطريقة المباشرة تقول إذا نقص الـ pH بمقدار 2 سيزداد تركيز الهيدرونيوم بمقدار 100 طيب خلونا نتأكد بالطريقة الحسابية مباشرة أنسخ هذا المخطط pH القديم اللي أعطاني إياه في نص المسألة اللي هو 5 ومنه أحسب تركيز الهيدرونيوم 10 قوة ناقص 5 مول لتر ناقص 1 أنزل صدر الـ pH الجديد بعد التغيير اللي هو 3 ومنه أحسب الهيدرونيوم الجديد ويساوي عشرة قوة ناقص ثلاثة مول لتر ناقص واحد أخذ النسبة ما بين الهيدرونيوم الجديد على الهيدرونيوم القديم ويساوي الهيدرونيوم الجديد عشرة قوة ناقص ثلاثة على الهيدرونيوم القديم عشرة قوة ناقص خمسة تطلع العشرة قوة ناقص خمسة إلى الأعلى تصير عشرة قوة زائد خمسة مضروبة بعشرة قوة ناقص ثلاثة راح يطلع الناتج بالأخير عشرة قوة اثنين آخر خطوة أحسب الهيدرونيوم الجديد بدلالة القديم إذا الهيدرونيوم الجديد يساوي طرفين ووسطين عشرة قوة اثنين بالهيدرونيوم القديم طيب العشرة قوة اثنين هي منافسة مية وبالتالي أستطيع كتابتها بهي الشكل الهيدرونيوم الجديد يساوي مية ضعف الهيدرونيوم القديم أي أن الهيدرونيوم الجديد ازداد بمقدار مئة مرة عما كان عليه ازداد بمقدار مئة مرة وهذا ما تبين معنا بالطريقة المباشرة إذا هي فكرة السؤال الأول من الأسئلة اللي حلها لا يعتمد على هذه القوانين ومثل ما شفتوا الموضوع جدا سهل بس احفظ خطوات هذا المخطط بقي عندي السؤالين نتابعها بالدروس التالية بإذن الله تعالى لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته